Շուրջ 5 տասնամյակ մաշտոցի անվան մատենադարանում է պահվում Սանգի բարանի ավետարանը։ Իսկ մինչ հայտ ավելի քան 400 տարի եղել է Պարսկաստանի հայաշատ Սանգի բարան գյուղի Սուրբ Հովանես եկեղեցում։ Այդ պատճառով էլ կոչվում է Սանգի բարանի կամ Հովանեսի ավետարան։ 1972 թվականից հաստատվելով Հայաստանում Սանգի բարանի հայերն իրենց հետ հայրենիք են բերել ոչ միայն այս ավետարանը, այլև Սուրբ Հովանես եկեղեցու բոլոր սրբությունները։ Այդ թվում նաև զանգերը, որոնց ղողանջը հիմա արդեն Սուրբ շողակատի զանգակատնից է հնչում։ Ամեն տարի Հովանես Մկրչի եւ Հոբ Արթարի հիշատակության օրը մաշտոցի անվան մատենադարանից դուրս է բերվում Սանգի բարանի ավետարանը եւ տարվում էջ միացնի Սուրբ շողակատ վանք, որտեղ հավաքված հավատացյալներն սпасում են ավետարանին մոտենալու եւ համփուրելու իրենց հերթին, այնուհետեւ մասնակցում պատարակի։ Ավետարանն այս տարի վանք բերվեց օգոստոսի 30-ի առավոտյան եւ այստեղ մնաց մինչև 3-րդյան ժամերգության ավարտը։ սկզբանե այս բոլոր ցերագրերը հիմնականում պահվել են եկեղեցիներում եւ մեծ մասը ծիսարաններ են այսինքն օկտագորցվել են ծեսի ժամանակ եւ այս օրերը այն եզակի հնարավորություն է որ հավատացյալները կարող են գալ մոտենալ ավետարանին եւ համփուրել այսինքն ցերագրերն ինչ որի մասով վերադառնում են իրենց բնորաններ եւ թե այսպես կարելի ասա Սուրբ շողակատ վանքում պատարակի մասնակցող Սանգի բարանցիներն ասում են, որ իրենց ծննդավայրում այս գրքով են մկրտվել, պսակվել։ 11-12-րդ դարերին վերագրվող այս ավետարանը հայտնի է որպես խնդրակատար ավետարան, որի զորությամբ շատ հիվանդներ են բժշկվել։ Սանգի բարանցիները նրա զորությանն են վերագրում նաև այն, որ կարողացել են օտար այլադավան երկրում պահպանել իրենց ինքնությունը։ Փերվի կավառը կենտրոն գյուղերը 3400 տնտեսություն ժողովուրդ մինչև 2000 շունչ ժողովուրդ են ունեցի ապրել են դրան հովանանության տակ ու ինքը պահել է միեզի այդ ասկի մեջ հայ իր հավատքով իմ պապեր սեղել են ոչ քրիշներ ավետարանի կազմը հենց կազմել են իմ պապերը եւ շուրջ կանաց ավետարանը եւ մի քանի ավետարաններ քանի որ պապի կսեղել է գյուղի քաղանա Ես բազում անգամ ցերք է տվի այս ավետարանին, ես այսօր հուզմունքով եւ սրդի թրթուրով եմ մոտենում։ Մեր եկեղեցին Հովանես Մկրչի եւ Հոբ Արթարի հիշատակը ոգե կոչում է Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման երրորդ գիրակիին հաջորդող հինգշաբթի օրը։ Հայաստան ներգաղթած Սանգի բարանցիների համար այն առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի որ իրենց ջանքերով Հայաստան հասած ավետարանը եւս մեկ անգամ եկեղեցում տեսնելու համփուրելու առիթ է ընձեռում։ Պատահական չէ, որ այդ օրն ընդունված է անվանել նաև Սանգի բարանցիների ուղտի օր։ Սրանոշ Հայրապետյան Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։